வணக்கம் பீதா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் சுவையான பைனாப்பிள் மோர்க்குழம்பு அல்லது புளிசேரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மோர்க்குழம்பு நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து என்னென்னா முன் ஏற்பாடுகள் நிறைய தேவையில்லை அதனால் சுலபமாக நினைத்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு திடீர் மோர்க்குழம்பு நம்ம சமைக்க போற பாத்திரத்துல நேரடியா அரைந்து வைத்த பைனாப்பிள் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் அது கூட சிறிது உப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை மூடி வச்சு இந்த அன்னாசி பழங்கள் வேகிற வரைக்கும் சிறிது நேரம் மூடி வச்சிருக்கலாம் இந்த அன்னாசி பழங்கள்லாம் இங்க வெந்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம தேவையான தேங்காய் பொருட்களை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் துருவின தேங்காய் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இது கூட பச்சை மிளகாய் அரிந்த இஞ்சி துண்டு மற்றும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட நம்ம சிறிதளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணீர் சேர்த்து நல்ல மைய அரைக்கணும் இதை பாத்தீங்களா நல்ல மைய நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிறோம் இப்ப அரைத்த விழுத நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்கிற அன்னாசி பழங்களோட சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னாசி பழங்கள் வந்து நல்லா வெந்து காணப்படுது அதாவது இது ரொம்ப வேகணும்னு இல்லை ஏன்னா பழம் தானே அப்படியே சாப்பிடக்கூடியது அதனால கொஞ்சம் மெது மெத்தினா போதும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இந்த மோர்க்குழம்பு வந்து இப்போ நல்ல நீர்க்க இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் மிதமான தீயில் இதை மூடி வச்சு கொதிக்க வைக்கலாம் அந்த பச்சை மனம் பச்சை மிளகாயோட பச்சை மனம் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மனம் வரும் அது வரைக்கும் காத்திருக்கலாம் அது அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள இது தயாராகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம தயிரை நல்லா இந்த மாதிரி கடைஞ்சி அல்லது அடித்து வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கிற தயிரில் அல்லது மோரில் புளிப்பு பத்தலைன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணலான்னா சிறிதளவு நெல்லிக்காய் பொடி அல்லது சிறிதளவு ஆம்சூர் பொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாங்காய் பொடி ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மோர் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை அடுப்புலேருந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அடித்து வைத்த மோர் தயிர் அல்லது யோகட் எது உங்களுக்கு கிட்ட இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இங்க ஒரு சின்ன விஷயம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து விரும்புறேன் அதாவது என்னன்னா இப்ப நீங்க உடனே இதை சூடா மூடி வைக்க கூடாது மூடி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் இதுல நம்ம போட்டிருக்கிற தயிர் அல்லது மோர் வந்து திரிஞ்சிடும் திரிஞ்சு பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி தண்ணீரா நின்னுடும் அதனால என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படியே வச்சுட்டு தாளிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சிறிது அளவு இதுல ஒரு காற்று புகுற அளவுக்கு கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை மூடி வைக்கலாம் இப்ப நம்ம தாளிக்கிற தட்ட அடுப்புல வச்சுக்கலாம் சிறிது அளவு என்ன சேர்த்துக்கலாம் கடுகு மற்றும் வெந்தியம் சிறிது அளவு பெருங்காயத்தூள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெந்தயத்தோட மனமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப கடைசியா நம்ம கருவேப்பிள்ளை மற்றும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய மோர் குழம்பு தயார் என்ன நண்பர்களே இந்த சுவையான அருமையான நினைத்தின மாத்திரத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு சுலபமான மோர் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது செய்து பார்த்து உங்க கருத்துக்கல எங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க தோசை டு பீட்ஸ் என்ற என்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தோசை டு பீட்ஸாக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முற்றிலும் இலவசம் மற்றும் உங்களுடைய பிரிண்டபிள் ரெசிபீஸ்க்கு தோசை டு பீஸா டாட் காம்க்கு விஜயம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்